En las instalaciones del Centro Cultural de Osorno y durante todo el día se realizó la Feria de la Ciencia, la Tecnología y Robótica, instancia donde los colegios, organizaciones y fundaciones con intereses en los temas propuestos y en esta feria en este año tenían su espacio, tanto para exponer los experimentos científicos como para interactuar con los visitantes y hacer charlas sobre tecnología e inteligencia artificial. Desde el Colegio Mission College, Colegio Emprender de Osorno y el Liceo Tomás Burgos de Purranque, los estudiantes científicos explican algunos de sus experimentos. Esto es un alcoholímetro que mide los niveles de alcohol. Por ejemplo, aquí se puede ver que está en cero, ya que no hay nivel de alcohol. ¿Ya? Y con este sensor va a captar el nivel de alcohol. Mira. Aquí tenemos una muestra y se lo acercamos acá. Se puede observar cómo empieza a captar los niveles de alcohol. ¿Qué significa el, el número? Eh, son las escalas del alcohol. Por ejemplo, esta debería llegar hasta 9. Independientemente del... O sea, depende mucho del tipo de alcohol. Por ejemplo, si es uno más fuerte, eh, pueden subir las escalas. Como le dije, llega hasta 9. Esto es un prototipo de un dispositivo que nos permite controlar el CO2. Lo cual nos ayuda, por ejemplo, a la propagación de enfermedades como es el COVID-19. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, esta medida nos permitía durante la pandemia no tener las puertas y ventanas abiertas, lo cual nos afectaba a muchos fenómenos, como era la contaminación ambiental, la contaminación acústica y el frío principalmente, ya que son una de las ciudades más heladas. Y con esto purificamos el aire y evitamos que se sea más propenso a contagiarnos de un COVID-19 de COVID en un lugar cerrado. Esta feria tecnológica les estamos presentando un modelo 3D que realizamos en SketchUp, que es un programa que usa la mayoría de arquitectos que se basa en diseñar modelos 3D a partir de armarlos a escala. Así como armamos la maqueta que la armamos en una escala de un metro a un centímetro y también lo hicimos con eh, la impresión 3D que se hizo a partir todo de la base de SketchUp. Y de hecho las medidas son tan exactas que yo si agarro el modelo que imprimimos calza la perfección con lo que realizamos en la maqueta. Este es un cubo merge, o merge, como se le pronuncie, donde cada línea está puesta estratégicamente para funcionar como un comando. En base a esos comandos, nosotros si acercamos una tableta, se puede apreciar el modelo que nosotros creamos. Y Oscar Plaza de los Reyes representan organizaciones y fundaciones que tuvieron la feria comentan el talento en la región de los lagos. Nosotros fuimos invitados a esta segunda feria tecnológica de la ciudad de Osorno eh, a través del Colegio Shaddai. Para esta feria tecnológica nosotros somos una empresa del puerto de la empresa de inteligencia tecnológica donde mezclamos el data science, eh, la inteligencia artificial en los procesos productivos y también en lo que es el cuerpo de la empresa a nivel de BIM en metodología de la construcción. Estoy muy impresionado, es una feria que está a un nivel que hoy en día ¿cierto? podemos ver que los niños y las personas que vienen a esta feria no solamente vienen a ver robots, vienen a ver también de, de lo que puede hacer el talento humano. Eh, la convocatoria ha estado excelente, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Estamos, a, estamos a estadio lleno como se dice, eh, ha estado todo el día así, estamos muy contentos por, por la participación de los 10 de los colegios que en esta oportunidad eh, recogieron la invitación. Ya, cada colegio está entre, está entre dos a tres proyectos, entonces estamos muy contentos después de dos años de pandemia eh, volver a tener un, una, una actividad como esta, digamos, sin duda muy, muy felices por los niños, por sus actividades. Hay instancias como esta para que se puedan reunir, mostrar, mostrar sus trabajos, ya o sea, si, ya, se hace un llamado también, o sea un poco más a las autoridades, que, que puedan trabajar esta, este, este tipo de trabajo más macro, que se, que se puedan reunir más colegios para poder eh, impulsar a estos niños si el talento está. En representación de la Universidad de Los Lagos estuvo el profesor Carlos Martínez, quien expresó la impresión por la energía y el interés por descubrir e imaginar de los jóvenes, lo que demuestra un panorama muy esperanzador. Este es un mensaje incluso para los que estamos en la universidad, los que somos académicos. Esta jornada permitió acercarnos también al trabajo que están haciendo los profesores con sus estudiantes en el sistema escolar. ¿Qué es lo que hemos notado? Una energía enorme por descubrir, imaginar, soñar, ¿no es cierto? Ponerse problemas, tratar de resolverlo y eso es esperanzador porque 
muchas veces, ¿no es cierto?, hacíamos crítica al voleo, digamos, o presupuestos de que no había motivación, que habían dificultades con esta generación y lo que hemos visto es que están inspirados. La feria abrió sus puertas al público desde las nueve y media de la mañana y cerró la realización de este 2022 a las 17 horas con una buena participación del público y con aspiraciones de realizar una versión el próximo año 2023.